हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है यस के में आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत यस ये सिविल सर्विसेज पीएससी और अन्य एग्जाम जहाँ इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है वहाँ उपयोगी होगी इस सीरीज के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो यह इस सीरीज़ का तिरपनवा चैप्टर है फिफ्टी चैप्टर जिसमें हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एन के बारे में जानने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में यह वीडियो मेरे द्वारा चंद्र प्रकाश पात्र के द्वारा बनाया गया है और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है यह सीरीज पसंद आती है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चलिए आज का इंडेक्स देख लेते हैं आज हम देखने वाले हैं एनएचआरसी क्या है इसके बारे में इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कौन कौन मेम्बर होते हैं कितने मेम्बर होते हैं वो फिर इसका हम टर्म देखेंगे कितने साल के लिए इसका जो है टर्म होता है इसके कार्य देखेंगे इसकी जो सिफारिश है उसकी प्रकृति देखने वाले हैं और लास्ट में इसकी कार्यप्रणाली देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं एनएचआरसी क्या है एनएचआरसी क्या है दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था उन्नीस में इसको 2006 में संशोधित भी किया गया तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस के माध्यम से क्या हुआ था गठित हुआ था और इसके अनुसार एन क्या है संविधान या अंतर्राष्ट्रीय संविधान के द्वारा व्यक्ति को दिए गए जीवन आजादी समानता और मर्यादा से संबंधी जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने वाला उनकी अभिवृद्धि करने वाला एक सांविधिक निकाय है अब यहाँ पिछला जो मैंने क्वेश्चन एक बीच में पूछा था उसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर है तो कुछ टर्म्स हैं एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल तो कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा होता है स्टेटरी और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव और चौथा एक वर्ड होता है वो होता है क्वासी जुडिशल ये चार टाइप की जो है संस्थाएं होती हैं भारत में तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ऐसा संस्था या ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में है जैसे किसका उल्लेख है संविधान में जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो संविधान में उल्लेखित है राज्यपाल का ऑफिस संविधान में है कैक का ऑफिस संविधान में है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सब संवैधानिक संस्थाएँ हैं अब आते हैं स्टेचुरी जो किसी कानून के द्वारा बनती है स्टेचुरी का मतलब होता है या संविधिक का मतलब होता है ऐसा निकाय जो किसी कानून के माध्यम से बना है तो कानून से माध्यम से क्या बना है आपका ये जो भी हमने देखा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस के माध्यम से इसका गठन हुआ है तो ये क्या है एक वैधानिक निकाय है या स्टेचुरी बोलते हैं इसको स्पेलिंग होती है एस टी ए टी यू टी ओ आर वाई ठीक है इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग तो ये होता है संविधिक निकाय हिंदी में हिंदी में कन्फ्यूजन है संवैधानिक और संविधिक में तो संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान में है और स्टेटरी का मतलब होता है या संविधिक का मतलब होता है ये किसी अधिनियम के माध्यम से बना है ये संविधान में नहीं है इसको दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और जो संस्थाएँ वो बन सकती हैं फिर होता है आपका क्वासी जुडिशल क्वासी जुडिशल क्या होता है ऐसी संस्थाएँ जिसको जो एग्जीक्यूटिव की भांति काम करती है लेकिन उनको जुडिशियल पावर भी होता है उनको सिविल न्यायालय जो है उसकी शक्ति होती है बहुत सारे निकाय हमने देखा जिनको सिविल न्यायालय की शक्ति है जैसे आपका कैग है आपका एस सी कमीशन है ये सबको क्या है क्वासी जुडिशियल पावर है इनको न्यायिक शक्तियाँ हैं वो सिविल न्यायालय के रूप में काम करते हैं तो इन सबको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलेंगे फिर आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो क्या होता है वो सरकार या जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसके किसी आदेश के माध्यम से या संकल्प के माध्यम से क्या होता है इसका गठन होता है जैसे जो नीति आयोग है और इसके अलावा अन्य जो आयोग इससे जस्ट पहले हमने जो पढ़ा था वो जो आयोग है तो ये सब आयोग जो है वो क्या है आपके जो सरकार है सरकार के किसके माध्यम से बनते हैं एक प्रस्ताव के माध्यम से बनते हैं तो जो सरकार के प्रस्ताव या संकल्प के माध्यम से बनेंगे वो कहलाएंगे कार्यपालिक जो संस्था है या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाएंगे जिनको न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं वो क्वासी जुडिशियल कहलाएंगे क्योंकि वो जुडिशियल ने दो तरीके की संस्थाएँ होती है एक होते हैं जुडिशियल और एक होता है क्वासी जुडिशियल जुडिशियल मतलब ये न्यायिक प्रक्रिया से बंधा हुआ है न्यायपालिका का हिस्सा है और न्यायिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करता है क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है इसको न्यायिक शक्तियाँ दी गई है लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बंधा है ये अपनी प्रक्रिया को शिथिल कर सकता है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है और न्याय न्यायिक प्रक्रिया में जो शक्ति होती है उस शक्ति का ये उपयोग करता है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है स्टेटरी का मतलब क्या होता है या संविधिक का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है उसका गठन किसी अधिनियम के माध्यम से हुआ है तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए तो ये क्या है एक स्टेचुरी निकाय है सांविधिक निकाय है और ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ तिरानवे दो हज़ार छः में संशोधित के माध्यम से इसका गठन हुआ है इसका मूल काम क्या है या इसका जो मूल उद्देश्य है मानवाधिकार की रक्षा करना मानव अधिकारों की रक्षा 
इसकी संरचना देख लेते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा तीन मेंबर होते हैं पहले चार होते थे अब तीन हो गए हैं अध्यक्ष जो है इसमें जो इसमें प्रेसिडेंट होंगे उनको भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मतलब जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या होंगे इसके क्या बन सकते हैं अध्यक्ष बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इसमें जो अन्य सदस्य हैं उसमें से एक सदस्य क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए एक अन्य सदस्य जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए और एक और जो सदस्य बचा वो मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान उसको होना चाहिए या व्यवहारिक अनुभव उसको होना चाहिए तो ये टोटल तीन मेंबर प्लस एक जो है वो अध्यक्ष होगा अध्यक्ष जो है वो अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का या तो करंट जज तो नहीं होंगे जो रिटायर्ड जज है वही होंगे लेकिन बाकी जो दो मेंबर हैं वो करंट जज भी हो सकते हैं या जो रिटायर्ड जज है वो भी हो सकते हैं तो दो मेंबर जो न्यायिक मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं और करंट जज भी हो सकते हैं यदि करंट जज है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे क्या करना पड़ेगा आपको सलाह लेना पड़ेगा उसके परमिशन के बाद ही होता है अब देखते हैं इनके अलावा कुछ और जो मेंबर हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ठीक है एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब ये किसी एक्स पोस्ट को होल्ड करते हैं उस पोस्ट में रहने के कारण ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हो जाते हैं तो कौन कौन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग तो ये चार मेंबर जो हैं अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग इसके जो अध्यक्ष हैं ये अध्यक्ष क्या होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं इसके मेम्बर बन जाते हैं इसके अलावा ये जो मेंबर हैं जो हमने इससे पहले जो मेंबर चुना था वो छः सदस्यीय समिति के माध्यम से क्या होगा उनका चयन होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं छः सदस्यीय समिति के अनुशंसा पे इनकी नियुक्ति करते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की तो कौन कौन होते हैं इस छः सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री होंगे जो कि उस समिति के अध्यक्ष होंगे कॉलेजियम के उसके अलावा गृह मंत्री होंगे लोकसभा के अध्यक्ष होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे इसके अलावा लोकसभा में उसके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ऐसे ही राज्यसभा में अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तो ये जो है छः मेंबर होंगे छः मेंबर क्या है डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की यदि वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेना कंपल्सरी है अब आते हैं टर्म में इसका कार्यकाल कितना होता है तो इसका जो कार्यकाल है ये इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष या फिर सत्तर साल की आयु जो भी पहले हो उस तब तक क्या होता है इसका कार्यकाल होता है मतलब या तो पाँच साल तक पूरा काम करेंगे अगर उनकी एज सत्तर से कम है तो और यदि उनका एज सत्तर कम्प्लीट हो गया तो भले वो उनका टर्म चार साल ही हुआ हो रिटायर हो जाएंगे कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष और सदस्य जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं मतलब इनको फिर से आ, इनको सरकार क्या कर सकती किसी दूसरे पोस्ट में इनकी नियुक्ति नहीं कर सकती राष्ट्रपति कुछ आधारों पे क्या कर सकते हैं इनको हटा सकते हैं क्या आधार है तो जितने संवैधानिक पद हैं या जितने इम्पोर्टेंट पद हैं उनके लिए लगभग यही शर्त है या तो दिवालिया हो गया हो दिवालिया मतलब बैंक हो गया है मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो यहाँ अनफिट वर्ड यूज़ हुआ है और एक और कंडीशन है वो है मानसिक रूप से अस्वस्थ अनसाउंड माइंड हो तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा ये हट जाएगा यहाँ पर ये दोनों वर्ड में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ है मतलब ये क्या है अस्थायी रूप से किसी कारण से राष्ट्रपति की दृष्टि से क्या हो गया ये असमर्थ हो गया अपने कर्तव्यों के पालन में लेकिन यहाँ पर मानसिक रूप से अस्वस्थ अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि ये व्यक्ति क्या है ये मेंटली वीक है या मेंटली डिसऑर्डर है या पागल हो गया है उस टाइप की कंडीशन है तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है अनसाउंड माइंड है और जो सक्षम न्यायालय है वो ऐसा सर्टिफिकेट दे या ऐसी घोषणा करे कि ये व्यक्ति जो है ये मानसिक रूप से अनसाउंड है तभी ये क्या होगा इस आधार पर हटाएंगे कार्यकाल के दौरान उनको यदि वो किसी सवैतनिक रोजगार में है मतलब लाभ के पद में है तब भी उनको हटाया जा सकता है या फिर न्यायालय के द्वारा उनको किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और उनको सजा दी गई है तो ऐसे कंडीशन में भी उनको हटाया जा सकता है इसके अलावा एक कंडीशन और होती है वो है सिद्ध कदाचार तो सिद्ध कदाचार के आधार पर अथवा अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के उपरांत 
ये जो कदाचार या अक्षमता वाला जो मामला होता है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जज होते हैं जनरली तीन जज जो होते हैं वो क्या करते हैं उसका पैनल जांच करता है जांच करने के बाद यदि वो इसको दोषी पाता है या पाता है कि अक्षम है या फिर इन्होंने कदाचार किया है तो ऐसे कंडीशन में वो अपना परामर्श किसको देता है राष्ट्रपति को देता है और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है या जो सिफारिश है जो कदाचार की जो जाँच वाली जो बात है यहाँ पर इनकी सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है यदि उसने जांच को जांच में कदाचार का इनको दोषी पाया इसको राष्ट्रपति टाल नहीं सकते तो उनकी सिफारिश पे इनको हटाया जाएगा अब इसके कार्य देखते हैं तो कार्य क्या है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस में, में कुछ कार्य दिए गए हैं 2006 में इसकी शक्ति को कुछ और बढ़ाया गया क्या क्या है मानवाधिकार से उल्लंघन जो मानवाधिकार है उसके उल्लंघन या किसी लोक सेवक के द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही के खिलाफ यदि कोई पीड़ित या फिर किसी व्यक्ति ने क्या किया याचिका दायर किया तो या फिर तीसरा कंडीशन स्वप्रेरणा से क्या कर सकता है इसे पूछताछ कर सकता है इसका मतलब क्या है कोई एक्स व्यक्ति है एक्स व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ या एक्स व्यक्ति के मानव अधिकार की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी वाई अधिकारी की थी लेकिन ये जो वाई अधिकारी है इसने अपना सही तरीके से काम नहीं किया तो दोनों ही कंडीशन में यदि किसी के मानवाधिकार का वायलेशन हो रहा है तो भी और यदि कोई अधिकारी जिस जिसको जिम्मेदारी दी गई है किसी व्यक्ति के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने का वो ढंग से काम नहीं कर रहे जैसे एक पुलिस है पुलिस की जिम्मेदारी है जो देश के नागरिक हैं उनकी रक्षा करना लेकिन यदि पुलिस क्या कर रही है वो नागरिकों की रक्षा नहीं कर रही है या वो स्वयं उनके ऊपर अत्याचार कर रही है तो ऐसे कंडीशन में उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है ये जो आपका एनएचआरसी है उसमें जांच कर सकती है जैसे कई बार क्या होता है सीआरपीएफ जो है उसके और आदिवासियों के बीच मुठभेड़ हो जाती है तो देखा जाता है या रिपोर्ट में ऐसा बाद में मिलता है कि जो जिनको नक्सली बता के मारा गया था वो मूल रूप से वहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं वो थे तो इस तरीके से जो मामले होंगे वो सब क्या है मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उसकी जाँच एन करेगा न्यायालय में लंबित यदि कोई मामला है जो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कर सकता है उस सुनवाई में हस्तक्षेप कर सकता है उस सुनवाई में अपना पक्ष रख सकता है और उस सुनवाई को त्वरित करने के लिए जो न्यायपालिका है उसको निवेदन कर सकता है कैदियों की स्थिति जो जितने जेल हैं उन जेलों में जो कैदी की स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए क्या कर सकते हैं जेल में या जो नज़रबंद स्थान है उसकी यात्रा कर सकते हैं उस पर वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इस तरीके से इसको और बेटर बनाया जा सकता है या फिर जो कैदी हैं उनके मानवाधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है तो कैदी के जो लोग होते हैं जो कैदी हैं उनके भी मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदान किए गए जो सुरक्षा उपाय हैं या जो तत्कालीन जो करंट में जो कानून है किसी भी कानून के माध्यम से या संविधान के माध्यम से यदि कोई अधिकार या मानवाधिकार संरक्षण के लिए कोई एक प्रबंध या एक उपबंध किया गया है तो उस उपबंध की समीक्षा करना बीच बीच में और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को सिफारिश करना कि ये कानून है ये आपके संविधान में प्रोविजन है और उस प्रोविजन का हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से इम्प्लीमेंट अभी कर रहे हैं वर्तमान में इसको और बेटर तरीके से अगर हम ये सुधार करें तो और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये क्या करेगा उस तरीके की सिफारिशें देगा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए आतंकवादी कृत्यों समेत कारकों की समीक्षा करना और जो उपयुक्त तो उपचार है उन सब की सिफारिश करना तो जितने भी ऐसे मामले होंगे जिस जिनका संबंध जो है वो मानवाधिकार या उसके उल्लंघन से संबंधित होगा उन सब में क्या करेगा सकारात्मक सुझाव देगा सुधार के क्या है सुझाव देगा मानवाधिकार के क्षेत्र में ये क्या करता है अनुसंधान करेगा और उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि लोगों के जो मानवाधिकार हैं वो सुनिश्चित रहें मानवाधिकार और उसके संरक्षण हेतु तो उपलब्ध जो सुरक्षा उपाय है उसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाना भी इनका एक प्रमुख काम है मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले जो गैर सरकारी संगठन है एन है और अन्य जो संस्थाएँ हैं उनके प्रयास को ये प्रोत्साहित करेगा उनका सहयोग प्राप्त करेगा और उनको क्या करेगा मोटिवेट करेगा कि वो बेहतर तरीके से काम करें मानवाधिकारों के लिए मानवाधिकारों के लिए अनिवार्य समझे जाने वाले जो अन्य कार्य जो भी होंगे वो क्या करेगा उन सभी कार्यों को भी संपादित करेगा अब इसके सराह की सिफारिश की जो है प्रकृति देख लेते हैं नेचर कैसा होता है तो आयोग क्या है पूरी तरह से एक सलाहकारी निकाय है ये केवल एडवाइस देता है इसकी जो सिफारिशें हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है मतलब राज्य चाहे तो इसकी सिफारिश को माने नहीं चाहे तो मत माने 
परंतु इसकी जो सिफारिश है इसमें जो कार्यवाही की गई है उस कार्यवाही के लिए जो टाइम है वो क्या है उनको जो सरकार है एग्जीक्यूटिव को इन्होंने सिफारिश दिया तो सरकार एक महीने के भीतर भीतर क्या करेगा अपनी जो कार्यवाही है उस कार्यवाही से क्या करेगा इसको अवगत कराएगा कि हमने इसको कार्यवाही की या इसका इस सिफारिश को नहीं माना है जो भी है जो भी कारण बताते हैं वो क्या करेगा इसको अपनी रिपोर्ट देगा अगर मामला जो है वो सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध है मतलब कोई सशस्त्र बल का सैनिक है मान लो सीआरपीएफ के मेंबर हैं और नक्सली बता के उन्होंने आदिवासियों को मार दिया तो वहाँ पर अगर जांच होगी या वहाँ पर यदि इन्होंने अपनी सिफारिश दी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की तो वहाँ पर तीन महीने के भीतर भीतर सरकार को निर्णय लेना होगा कि वो इसकी सिफारिश को मानेगा या नहीं मानेगा मानेगा तो क्या कार्रवाई किए वो बताना पड़ेगा तीन महीने के भीतर और यदि नहीं मानता है तो उसको नहीं मानने के कारण बताने पड़ेंगे आयोग केवल सलाह दे सकता है दंड देने या फिर किसी प्रकार का जो सहायता देने का इनको अधिकार नहीं है मतलब ये क्या करेगा सरकार को सलाह देगा कि इस इस तरीके से वायलेशन हुआ है और आप इसको कानून के हिसाब से क्या करो दंडित करो तो दंड देने का अधिकार आयोग का नहीं है दंड देने का अधिकार किसका है या तो न्यायपालिका या तो सरकार का दूसरा किसी प्रकार की सहायता तो यदि क्या होता है किसी का मान लो सपोज एक जो है वो घर जल गया या फिर किसी की क्या होगी जैसे अभी दिल्ली में हिंसा हो रही है तो दिल्ली में हिंसा हो रही है तो किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई तो मुआवजे की राशि देते हैं जनरली जैसे दिल्ली में अभी कल ही एक अनाउंसमेंट हुआ कि जो पुलिस कर्मी मरे हैं उनके परिवार को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा तो उस टाइप का यदि कोई सलाह दे रहे हैं या तो या सहायता दे रहे हैं तो वो सहायता वो स्वयं नहीं दे सकते या उनको अधिकार नहीं है कि वो क्या करें राज्य को बाध्य करें कि आप इनको सहायता दो वो बस सिफारिश कर सकते हैं मानना नहीं मानना राज्य की मर्जी है आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो संबंधित सरकारों के माध्यम से संसद या विधान मंडल में प्रस्तुत करता है तो यहाँ सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करता है क्यों क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है अगर ये संवैधानिक या वैधानिक निकाय होती तो ये राष्ट्रपति के माध्यम से जाता है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो अपने एग्जीक्यूटिव जो हेड है उनको देता है प्रधानमंत्री को देता है उसके माध्यम से ये संसद या विधानमंडल में अपनी रिपोर्ट रखता है और यहाँ पर जो उसकी सिफारिशें हैं उस पर जो भी कार्रवाई की गई या सिफारिश में यदि कोई सिफारिश थी उसको नहीं माना गया तो उन सब नहीं मानने के कारणों का क्या होगा उल्लेख होगा यदि सिफारिश पे कार्रवाई हुई तो कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि सिफारिश नहीं माना गया तो क्यों नहीं माना गया उसका उल्लेख यहाँ पर होगा अब इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं तो कार्यप्रणाली क्या है इसमें सबसे पहले एक इसका मुख्यालय होता है मुख्यालय कहाँ है इसका आयोग का दिल्ली में है और इसको एक सिविल कोर्ट जो है उसका आ, सक्ति है उसका अधिकार है ये न्यायिक निकाय एक तरीके से तो इसको सिविल कोर्ट का अधिकार है कि इसको एन मैंने बोला था कि दो टा, चार टाइप के बॉडीज होते हैं एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक होता है आपका स्टेचुटरी और एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका क्वासी जुडिशल तो ये जो है हमारा सांविधिक निकाय है एक अधिनियम के माध्यम से बना है मानवाधिकार अधिनियम उन्नीस और दूसरा ये क्वासी जुडिशियल निकाय भी है मतलब ये दोनों टाइप के फीचर रखता है तो ये इनको सिविल कोर्ट या न्यायिक निकाय का क्या है एक अधिकार मिला हुआ है ये केंद्र अथवा राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण से क्या कर सकता है सूचना या रिपोर्ट की मांग कर सकता है किस अधिकार से क्योंकि ये सिविल कोर्ट का अधिकार रखता है तो वहाँ से ये कोई डॉक्यूमेंट या कोई जानकारी क्या कर सकता है मांग सकता है मानवाधिकारों के उल्लंघन की यदि शिकायत है तो उसकी जांच कर सकता है और जांच के लिए क्या कर सकता है उनके पास आयोग के पास अपने खुद के कर्मचारी हैं और इसके अलावा वो क्या कर सकता है यदि इसको आवश्यकता पड़े तो वो केंद्र या राज्य सरकार की जो जांच एजेंसी है पुलिस है सीबीआई है या अन्य जो भी जांच एजेंसी है उनकी क्या कर सकता है वो सहायता ले सकता है एन है उनकी सहायता ले सकता है इसके अलावा एक मजेदार बात यह है या एक इसकी कमी बोला जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार जो आयोग है वो घटना के एक वर्ष के भीतर भीतर ही क्या करता है किसी मामले की जांच करता है यदि कोई मामला मान लो पाँच साल पहले का है और शिकायत अभी आ रही है तो ऐसे कंडीशन में वो जांच नहीं करेगा मानवाधिकार आयोग अधिकतम एक साल के भीतर की जो घटना है उसी घटनाओं की जाँच करेगा तो ये आप ध्यान रखिएगा आयोग जो है जाँच के दौरान या उसके पूरा होने के बाद कोई भी कदम उठा सकता है क्या क्या कदम उठा सकता है जब जांच कर रहा हो तो उस समय यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजा देने या क्षतुपूर्ति देने का क्या कर सकता है सिफारिश कर सकता है ध्यान रखिए ये सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है यह क्या कर सकता है दोषी व्यक्ति या तो लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए क्या कर सकता है सिफारिश दे सकता है सरकार को कि इस लोक सेवक ने अपना काम ढंग से नहीं किया इसलिए मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ या किसी सामान्य व्यक्ति या कोई समुदाय जो है उसने 
क्या किया गलत तरीके से काम किया लोगों के समूह ने तो उनको क्या किया जाए परेश किया जाए यह सरकार या प्राधिकरण को क्या करता है पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने की सिफारिश दे सकता है जैसे अंतरिम राहत मतलब मान लो बाढ़ हो बाढ़ आ गई या घर जल गए या दंगे हो गए तो ऐसे कंडीशन में सरकार को बोल सकता है कि आप क्या करो इस तरीके से इनके पुनर्वास के लिए या फिर इनको रहने के लिए और कुछ समय के लिए अंतरिम राहत के रूप में इनको सहायता पहुंचाओ यह अनिवार्य निर्देश आदेश या रिट के लिए क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय में जा सकते हैं यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है हम ऊपर तक क्या देख रहे हैं केवल इस सिफारिश दे रहा है सिफारिश जो है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है लेकिन अगर जो मानवाधिकार आयोग है उसको लगता है कि यहाँ पर कंपलसरी जो है इसकी सिफारिश को मानना पड़ेगा या फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए ये जो हम सुझाव दे रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा औचित्य है और अनिवार्य रूप से इस सुझाव को क्या करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो ऐसे कंडीशन में जो अनिवार्यता है वो कब आएगी जब जो है वो प्रॉपर एक हम कोर्ट से जाके आदेश लेके आए तो ये क्या कर सकता है अनिवार्य रूप से जो पालन किए जाने वाले जो कंडीशन है उसके लिए अनिवार्य आदेश और रिट के लिए क्या करेगा ये सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट वहां जाएगा और वहां जाके अपना पक्ष रखेगा और बोलेगा कि ये इस तरीके का मामला हुआ है और इसमें अनिवार्य रूप से ये स्टेप लिए जाने चाहिए फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगा इसके पक्ष को सुनते हुए सरकार को या एग्जीक्यूटिव को क्या करेगा आदेश देगा कि आप इस तरीके से क्या करो आगे की कार्यवाही को संचालित करो तो अनिवार्य यदि कोई आदेश देना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा यह इस सीरीज का चौवनवा चैप्टर है जिसमें हम राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखेंगे हमने इससे पर एनएचआरसी देख लिया है और अभी हम देख रहे हैं एसएचआरसी या राज्य मानवाधिकार आयोग यह वीडियो मेरे द्वारा चंद्र प्रकाश पात्री द्वारा बनाया गया है और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चलिए इंडेक्स देख लेते हैं इंडेक्स सेम है इसमें कुछ नया नहीं है राज्य मानवाधिकार आयोग हम देखेंगे इसकी संरचना देखेंगे कार्यकाल इसके कार्य इसकी प्रकृति और इसकी कार्यप्रणाली तो ये जो इसके कार्य प्रकृति कार्यप्रणाली ये सेम है तो मैं इसको ब्रीफ में जाऊंगा और इसमें ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है बाकी जो इसका कार्यकाल आयोग की संरचना और ये जो बाकी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर है वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले देख ले हैं कि ऐसे चार्जी क्या है राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ जो है जो कि 2006 में संशोधित हुआ था इसमें एन के अलावा ऐसे चार्जी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग का भी प्रोविजन था तो प्रत्येक राज्य में क्या है एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और ये क्या काम करता है जो सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और संवर्ती सूची के जो मामले हैं उन सभी मामलों में मतलब जहाँ तक राज्य का अधिकार क्षेत्र है उन सभी मामलों से संबंधित कोई भी मानवाधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उन सभी मामलों में जाँच करता है और यह क्या है ये भी क्या है एक स्टेटरी बॉडी है संविधिक निकाय है ठीक है ये क्या है स्टेटरी बॉडी है यदि किसी मामले में एन या फिर अन्य कोई दूसरा जो विधिक निकाय है वो जांच कर रहा है तो उसमें एच जो है वो जांच नहीं करता ये दो तीन जो है बेसिक फैक्ट है अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं इसकी संरचना क्या है अगेन जैसा एन में होता है वैसा इसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं और जो इसके अध्यक्ष है उसमें हमने देखा था एन में उसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए यहाँ पर हाई कोर्ट जो है उसके सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए एक सदस्य इसका वहाँ पर क्या कंडीशन था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए वो या तो करंट जज होना चाहिए या तो वो रिटायर्ड जज होना चाहिए यहाँ पर एक सदस्य क्या होना चाहिए जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम उसका सात साल का अनुभव हो या तो वो उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो वहाँ पर देखो वहाँ पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट था और यहाँ पर हाई कोर्ट का जज था अभी सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या है सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो जज है जो कि सात साल के अधिक का एक्सपीरियंस है वो आ गया बस यही अंतर है बस मतलब एक लेवल नीचे डाउन कर दिया और कुछ नहीं मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जगह हटा के हाईकोर्ट कर दिया और हाईकोर्ट की जगह हटा के उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जज को लिया है तो ये है अंतर और जो तीसरा मेंबर है वो क्या होना चाहिए वो मानवाधिकार संबंधित जो मामले हैं उनका एक विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए तो ये छोटा सा अंतर है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बस ये दो तीन अंतर है जो मैं डिफाइन करके बता दे रहा हूँ आगे इन सदस्य के अलावा राज्य में जो अल्पसंख्यक आयोग है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 
जो है महिला आयोग है इन सबके जो अध्यक्ष है इसके पदेन सदस्य होते हैं तो ये ये वाला जो फैक्ट है यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा इसके जो मेंबर हैं वो राज्यों में होते हैं कि नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी सारे राज्यों के ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट देखी वहाँ मुझे डिटेल नहीं मिला लेकिन क्योंकि जो मानवाधिकार आयोग का गठन है एक ही एक्ट के थ्रू हुआ है राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो प्रोविजन जो है वो दोनों के सेम होने चाहिए और सेम है भी अधिकांश मामलों में तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो राष्ट्रीय है राष्ट्रीय की जगह है राज्य हो जाएगा राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करते हैं चार सदस्यीय जो समिति है उसकी अनुशंसा पे ये चार सदस्यीय समिति कौन है यहाँ पर ये चार मेंबर ये जो चार मेंबर है ये होते हैं ये जो दो मेंबर है एक्स्ट्रा मेंबर है तो चार मेंबर में पहले मेंबर जो है वो है अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी के देन राज्य के गृह मंत्री होते हैं वहां पर क्या था वहां केंद्र का गृह मंत्री था यहाँ पर राज्य के गृह मंत्री होंगे इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष वहां लो, लोकसभा के अध्यक्ष थे और उसके अलावा विपक्ष के नेता तो वहां लोकसभा के विपक्ष के नेता थे इसके अलावा इन केस यदि राज्य क्या है ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद अस्तित्व में है जहां जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अस्तित्व में है तो वहां के अध्यक्ष और वहां के जो विपक्ष के नेता है मतलब विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता है वो भी इसमें शामिल होंगे तो विधान परिषद वाले जो राज्य है वहां पर छह मेंबर की कमेटी होगी और सामान्य जो राज्य है वहां पर चार मेंबर की कमेटी बनेगी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं उनकी यदि नियुक्ति करनी है तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसके परामर्श के बाद जो है नियुक्ति की जा सकती है अदरवाइज नहीं कार्यकाल कार्यकाल जो है अगेन पाँच साल या सत्तर वर्ष की जो एज है उस जो भी पहले हो जाए उस वहीं तक होती है कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो अध्यक्ष या सदस्य हैं वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते राष्ट्रपति जो है यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति जो हटाने का जो पावर है वो किसके पास है राष्ट्रपति के पास है नियुक्ति हालांकि राज्यपाल करते हैं लेकिन हटा कौन सकता है राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति किस आधार पर हटा सकते हैं इधर वो दिवालिया हो गया हो मतलब बैंक हो गया हो मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो अनफिट हो या मानसिक रूप से अनसाउंड हो या अस्वस्थ हो ठीक है और ऐसा सर्टिफिकेट कौन जारी करे जो सक्षम न्यायालय है वो जारी करे तो पहला जो मानसिक और शारीरिक रूप से समर्थ का मतलब है वो काम करने में क्या है वो काम करने के लिए फिट नहीं है और दूसरा मानसिक रूप से अनसाउंड का मतलब है वो उसका जो चित्त है या जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है पागल है या फिर मेंटली वो डिसेबल है कार्यकाल के दौरान उसको किसी भी सवैतनिक रोजगार या लाभ के पद में नहीं होना चाहिए यदि लाभ के पद में है तो वो हटा सकते हैं न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का दोषी और सहयाप्ता नहीं होना चाहिए इसके अलावा इनको सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है और वो कब जब उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या करे जांच करें और जांच करने के बाद इनको जब दोषी पाते हैं तब फिर इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से और उच्चतम न्यायालय का ये जो सलाह है ये क्या होता है इनके लिए बाध्यकारी होता है फोर्स मतलब इनके लिए फोर्सफुल होता है मानना कंपल्सरी है आगे इसके कार्य तो इसके जो कार्य हैं वही कार्य हैं जो कि हमने स्टे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए देखे थे तो इसको बहुत शार्ट में हम देख लेते हैं मानवाधिकार के उल्लंघन या आ, किसी लोक सेवक के द्वारा ऐसे उल्लंघन के रोकथाम में यदि कोई लापरवाही बरती गई है तो आ, उसके विरुद्ध क्या है याचिका दायर की जाएगी या फिर स्वप्रेरणा से जो मानवाधिकार आयोग है वो क्या कर सकता है ऐसे मामलों में जाँच कर सकता है न्यायालय में यदि कोई मामला लंबित है तो उसकी सुनवाई में हस्तक्षेप कर सकता है कैदियों की स्थिति जो राज्य के जेल है वहाँ कैदियों की स्थिति का आकलन करेगा यदि कोई दिक्कत है या कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसको सिफारिश देगा मानवाधिकार संरक्षण के लिए जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं जो कानून है या संविधान या किसी अन्य माध्यम से उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराना और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या करना इनको सजेशन देना राज्य सरकार को मानवाधिकारों के उपयोग को रोकने वाले आतंकवादी कृत्य समेत जो भी कारक है उन सबकी समीक्षा करना और उनके लिए क्या करना उपचारात्मक उपाय सिफारिश करना उनको बेटरमेंट के लिए क्या करना सजेशन देना आगे मानवाधिकार के मामलों में क्या करना अनुसंधान करना रिसर्च करना कि किस इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है मानवाधिकार और उसके संरक्षण हेतु तो उपलब्ध जो सुरक्षा उपाय हैं उसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाना मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले जो एन हैं गैर सरकारी संगठन हैं और संस्थान हैं उनके प्रयासों को क्या करना है मोटिवेट करना है प्रोत्साहित करना है मानवाधिकारों के लिए अन्य जो अनिवार्य समझे वाली जो गतिविधियां हैं जो कार्य हैं वो सब भी ये करेंगे 
इनकी सिफारिश की प्रकृति तो अगेन ये सलाहकारी निकाय है जैसे कि एनएचआरसी था इसकी सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होती है इसकी सिफारिश पे जो कार्रवाई होती है उसमें एक महीने के भीतर क्या करना चाहिए होता है सरकार इसको कार्रवाई का विवरण देती है कि हमने ये कार्रवाई किया सशस्त्र बल वाले मामले में तीन महीने का समय होता है और यदि ये किसी सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करती तो उसका कारण बताना पड़ता है कि किस कारण से हमने कार्रवाई नहीं की आयोग केवल सलाह देता है उसको दंड देने या किसी प्रकार का सहायता देने का अधिकार नहीं है और अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार के माध्यम से संसद या विधानमंडल में क्या है प्रस्तुत कराते हैं और इस पर क्या होता है जो भी उन्होंने सिफारिश की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई उन सब कारणों का इसमें उल्लेख होता है कार्यप्रणाली तो अगेन इसको भी सिविल कोर्ट का अधिकार होता है न्यायिक एक बॉडी है ये ये क्वासी जुडिशल बॉडी है ये राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण से क्या कर सकता है सूचना या रिपोर्ट की मांग कर सकता है मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में शिकायत की जांच के लिए इसके पास खुद के कर्मचारी होते हैं इसके अलावा यदि इसको जरूरत पड़े तो ये राज्य सरकार या अन्य एजेंसी या एन जो है उसकी हेल्प ले सकता है घटना के एक वर्ष के भीतर क्या है इसको आ, किसी मामले को जांच करने का इसको अधिकार होता है एक साल के भीतर बाद ये क्या है उस मामले में जांच नहीं कर सकती आयोग जांच के दौरान या उसके पूरा होने के समय ये कुछ कंडीशन है जो हमने एनएचआरसी में देखा था सेम है इसमें मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने का सिफारिश कर सकता है किसी पीड़ित को किसी मामले में लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए बोल सकता है या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अंतरिम राहत के लिए बोल सकता है या कुछ अनिवार्य आदेश या निर्देश के लिए ये सुप्रीम कोर्ट या संबंधित जो उच्च न्यायालय है वहाँ ये जा सकता है और अनिवार्य आदेश ला सकता है आज के लिए ही दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और इसके अलावा पोस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएंगे वहाँ आप जाके इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच